Air Liquide, qu'est-ce que vous en pensez Pareil, publication plutôt solide, des résultats trimestriels qui sont bons, des perspectives qui sont maintenues avec des objectifs annuels confirmés par la force des choses. Est-ce que euh, ce sont des valeurs qui peuvent, selon vous, prendre le relais euh, des euh, semi-conducteurs, des valeurs du luxe pour permettre euh, à leur benchmark eh bien, de, renouveau, de nouveau partir euh, vers, vers des plus hauts ben, pour l'instant, ça a quand même beaucoup de mal, beaucoup de mal à se dessiner. Hein. On est en train d'essayer de sortir d'un canal baissier, ici, hein, qui est un canal qui est depuis le, depuis le mois de mars. On est sorti il y, a, euh, il y a deux jours, on est revenu le tester, et hier, on a essayé de repartir vers le haut, de franchir cette zone de polarité également à 168,22, qui est également le siège de la moyenne mobile sans période. Mais pour moi, le niveau le plus important, celui qui permettrait de s'affranchir de cette tendance baissière serait le franchissement des 171,12 euros qui est le dernier plus haut dans la tendance baissière. Son franchissement invaliderait totalement cette tendance baissière pour nous amener vers la zone des 173 et la zone des 179, c'est-à-dire des plus hauts historiques. A contrario, si on revenait à l'intérieur du canal, eh bien, on aurait eu tout simplement un bull trap et le, le schéma qui est un schéma baissier se poursuivrait. Alors ce matin, on ouvre plutôt de manière favorable, mais pour l'instant, ma zone des 168-20 a du mal, on est à 168,50. Donc pour l'instant, on est sur cette zone, mais c'est 171,12 que j'attends pour répondre à la question d'un espoir de retourner vers les plus hauts. On est toujours en tendance baissière.